Hola a todos. Muy buen día, soy Katia de Nevarillas. Y seguimos acá en Palabreando el Idioma. Esta vez hablaremos de los géneros literarios. Los géneros literarios son los diferentes grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias atendiendo a su contenido y estructuración. Eh, la retórica los ha clasificado en cinco grupos importantes. El género narrativo. Es un género literario en el que un narrador relata hechos reales o ficticios que son protagonizados por personajes en un tiempo y lugar determinados. Por ejemplo, un cuento, una novela o una fábula. Los tipos de géneros narrativos son el cuento, que consiste en una narración breve protagonizada por un pequeño número de personajes y con un argumento sencillo. La novela es de carácter abierto y es un relato complejo de mayor extensión que los demás textos narrativos. El mito es un relato tradicional que hace referencia a eventos míticos o prodigiosos y cuyos protagonistas son dioses, héroes o criaturas legendarias. La leyenda es una narración similar al mito, pero que toma ciertos sucesos del mundo real y se transmite de generación en generación. La fábula es una composición literaria breve en la que los protagonistas suelen ser animales con características humanas y que tienen una finalidad pedagógica expresada en una moraleja al final. La crónica consiste en una recopilación histórica de hechos reales en orden cronológico con un lenguaje sencillo que prioriza las descripciones. El apólogo, narración que busca instruir sobre un principio ético o que busca influir sobre el comportamiento moral del lector recurriendo también a moralejas. La epístola, una forma de carta que pretende transmitir ideas desde un remitente hasta un destinatario. El ensayo, es un tipo de texto en prosa que pretende evaluar o interpretar un suceso o un fenómeno en base a argumentos fundamentados. La epopeya, canto épico que narra las aventuras de un héroe virtuoso. Les voy a dar algunos ejemplos de obras narrativas. Comenzamos con 100 años de soledad de Gabriel García Márquez de Colombia, Rayuela de Julio Cortázar, Bélgica, La Eneida, de Virgilio, de Roma, El corazón de la torre, de Edgar Allan Poe, de Estados Unidos de América, El libro de los reyes, de Joaquín Abol Quasem, Fertuosi, Otusí, Persia, El capote, de Nikolai Gogol, de Ucrania, Los detectives salvajes, de Roberto Bolaño Ábalos, de Chile, el artista del trapecio de Franz Kafka de Alemania, Crónicas de España de Esteban de Garibay de España, Matar a un ruiseñor de Harper Lee de Estados Unidos de América, El laboratorio de un joven escritor de Ulises Juárez Polanco de Nicaragua, La invención de Morel de Adolfo Bioy Cáceres de Argentina, Vía Revolucionaria, de Richard Yates, de Estados Unidos de América, Alguien voló sobre el nido del cuco, de Ken Casey, de Estados Unidos de América. El género lírico es un texto literario en el que el autor o yo poético expresa sus sentimientos, se llama género lírico porque en la antigua Grecia este tipo de composiciones se cantaban acompañándose con un instrumento llamado lira. Los principales subgéneros líricos son los siguientes. La canción, que es un poema de tema amoroso. La elegía, que es un poema en el que se llora la muerte de un ser querido. 
La Oda, que es un poema que trata un tema serio y elevado. La Sátira, que es un poema utilizado para ridiculizar a alguien o a algo. El género de poética. Los textos poéticos suelen estar escritos en verso y utilizando la rima, aunque también hay textos poéticos escritos en prosa. Algunos subgéneros del género de poética son el poema, que es una composición literaria que se concibe como expresión artística de la belleza por medio de la palabra, en especial aquella que está sujeta a la medida y cadencia del verso. 2. El romance, que son las composiciones literarias escritas en prosa o verso en idioma castellano. Las coplas. Las coplas son un tipo de poema muy popular en la tradición hispana. Son composiciones poéticas que generalmente están destinadas a ser cantadas. Suelen estar formadas por versos de arte menor, en la mayoría de los casos octosílabos, y utilizan un lenguaje coloquial para tratar temas de la vida cotidiana. Se estima que las coplas surgieron en España en el siglo XVII como una forma de expresión popular, aunque es común que los autores de las coplas tradicionales sean desconocidos, también ha habido algunos copleros de renombre, como Rafael de León, Manuel López Quiroga, Antonio Quintero y Federico García Lorca. La rima de las coplas puede ser asonante, donde coinciden solo las vocales a partir de vocal tónica o consonante, donde coinciden vocales y consonantes a partir de la vocal tónica. Por lo general, las coplas suelen presentar las siguientes formas métricas. Cuarteta de romance. Tienen versos de ocho sílabas y las rimas están entre el segundo y el cuarto verso, mientras que el primero y el tercero son versos libres. Redondilla. Tienen versos octosílabos donde riman entre sí el primer verso con el cuarto y el segundo verso con el tercer. La seguidilla. Tienen los versos impares de siete sílabas y de rima libre, mientras que los versos pares son de cinco sílabas y con rima asonante. Las coplas pueden abordar distintas temáticas, pero casi siempre con una fuerte carga emotiva, intentando generar en el oyente o lector una movilización sentimental. Las coplas acercan al autor o relator de la copla con su oyente o lector. También suelen contar con recursos de doble sentido para generar efectos cómicos en el público. Con el paso de los años han surgido diferentes tipos de coplas. Así se pueden encontrar coplas sobre el amor, el desamor, la muerte, la religión y la vida cotidiana, entre muchos otros temas. Ejemplos de coplas cortas. Para mí todo es bonito, para mí todo es igual. Soy un hombre afortunado que canta siempre al despertar. Yo no sé qué dice el viento, yo no sé qué dice el mar, mas cuando miro al horizonte siempre comienzo a llorar. Al atardecer canto una alabanza al cielo, mas no tengo mi rima y entonces yo me lamento. El género dramático es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes. El término drama viene de la palabra griega que significa hacer y por esa razón se asocia normalmente a la idea de acción. El género dramático es aquel que está destinado a ser representado ante un auditorio y que está escrito en formato de diálogos. Por ejemplo, Hamlet de William Shakespeare, Edipo Rey de Sófocles, La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca. Este es un género que se caracteriza por representar situaciones a través del diálogo y las acciones de los personajes, ya sea en el texto escrito, o sea, el guión teatral, o en una representación escénica, o sea, la puesta en escena teatral. Los tipos de drama. Pieza. Es la obra dramática realista por excelencia dotada de personajes complejos y comunes enfrentados en situaciones límite en sus vidas. 
el melodrama. El término melodrama, similar al drama, pero con varios personajes. Tiene el significado literal de obra teatral dramática en la que se resaltan los pasajes sentimentales mediante la incorporación de música instrumental. La tragicomedia. Una tragicomedia es una obra dramática en la que se mezclan los elementos trágicos y cómicos, aunque también hay lugar para el sarcasmo y la parodia. Una pieza es una obra literaria del tipo realista en donde la situación y los personajes están claramente presentados. Obra didáctica, del griego didácticus, que significa enseñar, elementos de índole intelectual. Contiene los órdenes temáticos, anecdóticos, estéticos y estructurales que son sometidos al servicio del autor dramático. La farsa un tipo de representación teatral que se caracteriza por su brevedad y la interpretación burlesca y satírica que realizan los personajes sobre diversas circunstancias y comportamientos comunes que experimentan las personas. El género didáctico es el género literario que tiene como finalidad la enseñanza o la divulgación de ideas expresadas de forma artística con un lenguaje elaborado y recursos de la filosofía. En su origen, la didáctica se desarrolló en crónicas y códigos que buscaban establecer las normas de convivencia entre los pueblos y de registrar los hechos históricos. Con el tiempo, el género fue adquiriendo nuevas formas para la transmisión de conocimientos especializados. La didáctica de la literatura es una ciencia social de composición interdisciplinar que se caracteriza por centrarse más en los procesos cognitivos de aprendizaje comunicativo de la literatura que en la instrucción sobre los recursos de una u otra teoría literaria. Bueno, pues entonces nos vemos el próximo mes. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, Katia N. Varillas.